interspecific interaction coexistence first the contents definition of coexistence then how coexistence occur in nature and coexistence may turn into the competitive exclusion so first the coexistence students ye jo coexistence hai basically it is a topic related to interspecific interaction interspecific interaction means how different species interact with each other in the natural environment ke natural environment ke andar different species kaise aapas mein interact karti hain interspecific inter ka matlab hota hai between specific means species yani species ke darmiyan interaction species ke darmiyan different types of interactions maujood hain jisme ek hamare paas jo hai wo that is a coexistence hai iske alawa hamare paas jo hai wo competitive exclusion ke example hai mutualism ke example hai commensalism hai parasitism hai predations hain तो ऑल दीज आर बेसिकली द कम्पिटिटिव दिस ऑल दीज आर दी एक्चुअली द इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन सो वट इज को एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस सबसे पहले हम इस घर हम देखें वर्ड के ऊपर देखें को एग्जिस्टेंस मीन टू एग्जिस्ट ऑल टूगेदर और को एग्जिस्ट का मतलब होता है कि मिलकर रहना को एग्जिस्ट मीन मिलकर इकट्ठे जो एग्जिस्ट करना या रहना है सो so, कोएग्जिस्टेंस फिर एक ऐसा फिनोमिना है इन विच द एनिमल्स आर आर्गनिज्म विच आर यूटिलाइजिंग सेम रिसोर्स दे लिव इन सेम हैबिटेट एक ऐसा को एग्जिस्टेंस द फिनोमिन इन विच द एनिमल्स यूटिलाइजिंग सेम रिसोर्स आर द एनिमल्स हैविंग सेम टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स लेव दे लिव इन सेम टाइप ऑफ इन्वायरमेंट सेम टाइप ऑफ हैबिटेट सेम हैबिटेट के अंदर जब वो दे लिव टूगेदर सो हाउ दिस हैपन्स सिंपली अगर हम आइडेंटिकली बात करें या ट्रूली बात ये करें कि ठीक है अगर आइडियली सिचुएशन यह है कि दे आर यूटिलाइजिंग सेम रिसोर्स और हर लिहाज से बिल्कुल आइडेंटिकल वे है इनको यूटिलाइज करने का तो फिर तो अल्टीमेटली इनके दरमियान एक कम्पिटिशन अराइज होगा और उसका मतलब ये होगा कि फिर एक स्पीशीज सर्वाइव करेगी लेकिन समटाइम्स द एनिमल्स विच आर हैविंग सेम रिक्वायरमेंट्स दे यूटिलाइज द रिसोर्स इन स्लाइटली डिफरेंट वे जब आप रिसोर्स को थोड़ा सा डिफरेंट वे में क्या करेंगे इसको यूटिलाइज करेंगे तो इफ वन एनिमल इज यूटिलाइजिंग रिसोर्स इन वन वे अदर एनिमल इज यूटिलाइजिंग सेम रिसोर्स इन एन अदर वे एंड थर्ड एनिमल विल यूटिलाइज सेम रिसोर्स इन द थर्ड वे तो हर एनिमल की स्पीशीज अगर या ग्रुप ऑफ एनिमल सेम रिसोर्स को डिफरेंट पैटर्न में यूज करेंगे देन दे कैन को एग्जिस्ट फिर वो आपस में को एग्जिस्ट कर सकते हैं द एग्जाम्पल इज दियर वी हैव द मैक आर्थर मैक आर्थर वाज द साइंटिस्ट हु स्टडी द फाइव स्पीशीज ऑफ बर्ड दैट द वार्बल्स सो वार्बल्स बर्ड्स दे एक्चुअली फीड ऑन कैटरपिलर एंड दे फीड ऑन सेम टाइप ऑफ कैटरपिलर उसने बेसिकली मैक आर्थर ने स्टडी किया कि एक ट्रीज के ऊपर उसने देखा कि फाइव डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वार्बल्स दीज आर दर्ड्स फाइव स्पीशीज ऑफ बर्ड्स दे आर लिविंग ऑन सेम टाइप ऑफ ट्रीज एंड दे आर हैविंग सेम टाइप ऑफ फूड तो जब उसने स्टडी किया कि इनके दरमियान कंपिटिशन क्यों नहीं आ रहा है तो ही नोटिस दैस एक्चुअली द फो फाइव डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स दे आर ईटिंग कैटरपिलर एट डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ट्री वो ट्री की डिफरेंट पोजिशन के ऊपर क्या करते हैं उसको फीड कर रहे हैं कोई जो है वो नीचे से फीड कर रहा है कोई जो है वो उसके अंदर मिडल से कोई टॉप से कोई साइड की ब्रांच से तो डिफरेंट पोजिशन के ऊपर से वो क्या कर सकते हैं वो फीडिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या है कि उनके दरमियान जो कंपिटिशन है वो कम हो जाता है यानी वट दर इज एक्चुअली दे हैव पार्टीशन द रिसोर्सिस तो स्पीशीज कैन का वो एग्जिस्ट इफ दे पार्टीशन द रिसोर्स अगर वो पार्टीशन क्या कर लें वो कहते हैं आप अपना हिस्सा या अपने अपने जो रीजन जो है उसको क्या कर सके वो अगर वो बांट लें तो फिर स्पीशीज दे कैन को एग्जिस्ट वो को एग्जिस्ट कर सकती हैं अलबत्त जहाँ दो बाउंड्रीज ओवरलैप करेंगे वहाँ कंपिटिशन मौजूद होगा दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दी मैक आर्थर एक्सपेरिमेंट इसमें आप देख सकते हैं कि द ट्री इट इज हैविंग फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं दे आर हैविंग सेम टाइप ऑफ फूड अब इनका सेम टाइप ऑफ फूड मौजूद है दे इट सेम टाइप ऑफ कैटरपिलर कैटरपिलर मीन जो इंसेक्ट्स हैं कीड़े जो है वो खाते हैं ये सेम टाइप्स के हैं अब उन्होंने आपस में को एग्जिस्ट कैसे किया है कैसे एक ही जगह एक हैबिटेट में मिलकर रह रहे हैं एक्चुअली दे हैव डिवाइडेड द फीडिंग एरियाज उन्होंने अपने फीडिंग एरियाज आप देख सकते हैं कोई नीचे से फीड कर रहा है कोई सेंटर से कोई टॉप से तो इस तरह डिफरेंट पोजिशन के ऊपर जब फीड करेंगे तो इस तरह से आपस में इनका जो वो दी स्पीशीज दे कैन को एग्जिस्ट सो को एग्जिस्टेंस तभी तक होती है वेन द रिसोर्स आर इनफ सो इफ द रिसोर्स आर लिमिटेड 
आर रिसोर्सेज सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज जो डिक्रीज होगी तो इस केस पे फिर क्या होगा जो को एग्जिस्ट करने वाले एनिमल्स हैं दे विल कम्पीट विद ईच अदर वैन रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड दैन द कम्पिटिशन जो राइस होगा और अल्टीमेट रिजल्ट विल बी द कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन यानी फिर को एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी बल्कि एक सेकेंड पैटर्न ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंट्रेक्शन आ जाएगा जिसको हम कम्पिटिटिव को एक्सक्लूजन बोलते हैं मीन कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन मीन कि फाइव स्पीशीज जब कम्पीट करेंगी तो वन विल सर्वाइव आर अदर फोर हैव टू माइग्रेट फ्राम दैट ट्री उस एरिया से उसको जो है माइग्रेट करना पड़ेगा 